こんにちは。角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、えー、iPhone、えー、iPhone 3G ですね。今日、えー、正確には、えー、っとちょっと現物もね持ってきているんですけど、これ残念ながらもう起動しなくなっちゃってるんですけれども、えー、ブロックで早速作ってみましょう。まあ、2007年1月にサンフランシスコで開かれたマックワールドエクスポというイベントで、えー、iPhone って発表されたんですよねスティーブ・ジョブズが「電話を再発明したぞ」とか「5年先の電話だ」とか「ポケットにインターネットを入れた」とか、まあ、なんとそれが本当になっちゃったというすごい商品です。えー、この時を境にアップルコンピューターという会社名が、まあ、ターのアップルとそういうふうに社名も変えちゃったと。まあ、2000年代以降のデジタルの最大のトピックでやっぱりこの iPhone の登場なんですよね。でもちろんこれの前にもこうパームとかですねブラックベリーとかネットができたという点では i モードだってある意味はるかに先進的だった部分があると思うんですよ。ただこのデジタルの世界ってキラリと来る決定的な商品が出て初めて世界が変わる、まあ、それの繰り返しだったんですよ。まあ、そういう意味ではやっぱり iPhone の存在がもう圧倒的だと。えー、2007年のマックワールドエキスポ僕はね残念ながら iPhone の発表の場には居合わせてなかったんですよねその翌日に会場入りしたんですよね同業者の日本のジャーナリストたちと会ったんだけど盛り上がってはいるんだけれどもまあちょっとえみたいなところもまあ正直あったんですよでなぜかというと初代の iPhone ってまあ Google マップが使えるとか iTunes が使えるとかまあ大きめな画面でメールがまあ便利そうだとかまあ、そういったものが前に出ていてですね、まあ、日本の携帯ユーザーからするとうんまあそうねみたいななんかそういう感じだったんですよね、えー、実際ですねアップル対グーグルどちらが世界を支配するのかっていう、まあ、本があるんですけれども開発の現場にいた人たちに取材した非常に貴重な本なんですけれどもジョブズが iPhone を開発してねと指示した最初の言葉はトイレでメールが読めるものってという注文だったらしいんですよね。まあ、実際そんなに欲張っていないのが、まあ、初代の iPhone。まあ、非常にシンプル。サードパーティー、要するに Apple 以外の会社が作った、えー、ソフトを後から入れることはできなかった。じゃあその正体は何かというとですね、コンピューター的にこう頭を切り替えずに使える。やっぱあくまで電話だった。住所力の検索もできなければテキストのカットペーストもできない。まあ、画面をひたすら紙みたいに滑らかにしたんで、まあそれで見てねと。でまあボタンを押せばホーム画面、まあ、これ電話のフックボタンに相当すると思うんですけども通話を終わる感覚で、えー、切り替えることができる。まあそのわずか1年後ですねそれをまあバッサリというか切り替えてですね2008年に登場したのが iPhone3G です。今の iPhone の原型と言っていいかもしれません、えー、iPhone3G って、まあ、大まかに言うとですねただの四角い板にしか見えない、まあ、裏側が湾曲してボリューミーなんで、まあ、そこは結構いい感じではあるんですけれども、まあ、正直あんまり特徴がないんですよね。ということで、えー、ロック画面に表示された地球の写真をモチーフにしたこの画面が出た状態でなんとか iPhone に見えないかなということで作ってみました、えー、この地球、まあ、彼に非常に大きな影響を与えたという「ホールアースカタログ」っていう雑誌があるんですけれどもその表紙のえー、モチーフなんですよね2005年にスタンフォード大学で講演した時にもこの雑誌の最終号に書かれていた「ステイハングリー」「ステイフーリッシュ」という言葉で締めくくられていたそうです。さすすがジョブズとといいう感じだと思いますということで、えー、iPhone3G、まあ、実際買ってね、えー、使い込んだ人ともかなり多いんじゃないかと思いますけれども、えー、なんとか iPhone に見える感じかなと。いうところまでは来たと思います、えー、来週も作りますよろしくお願いします